Լորու վորդուն ահերուստանգերության եթերում իր աշխատանք նշարունակում մոլորակ լերատվակկանը բարևցես։ Եվ այսպես թողարկումը սկսենք արտակ արգ տեպքերի մասին խոսելով, վատ եղանակը չի շրջանցել նաև լորու մարզը, իրավիճակը փորձում են վերահսկել լորու մարզային պրկարական վարջությունից, ճկնաժամային կարավարման կենտրոնում Հարգելի հեռուստադի տողներ մենք կտնում ենք լորում արձային պրկարական վարջության չկնաժամային կարավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարդ տեպքեր և պատարների մասինք, խոսենք չկնաժամային կարավարման կենտրոնի Վերին լարսի անցակետը։ Նշեն, որ վերին լարսի անցակետը աշխատում է առավոթյան ժամը հինգանցքեսից, մինչև երեկոյան ժամը 17-0-ան։ Որվան թասկում ստացվել է մեկ ահազանք շահոմյան գյուղում գետի վարման վերաբերյալ բնակիշներին տրվել են համապատասխան ծությումներ ամտանգության կանոնները պախվանելու նպատակով։ Հարգելի հեռուստադի տողներ մարզում հորդարատ տեղումների հետևանքն էին անրադարձել է իմ գործ ընկերվա չէ Մատինյանը, այդ մասին դիտենք տեսանյութ, որում պատկերավոր ներկահացվում է, թե ինչ իրավիճակ է մարզի մի Եղանակահանական կալներ է մատուցել նաև լորու մարզում, ծաղկաշատ համայնքում կարգտահարության հետևանքով 80 տոքոսով վնասվել են տնամերձայգիները, լերնավան համայնքում կարգուտը մոտ 50 տոքոսով վնասել է ծանկատարածությունները, Վնասվել է կարտովիլը մի 40-50 տոքոսի չապով, հացահատկային կուլտուրանները նույնպես մի 50 տոքոսով, բանջարաբոստանային կուլտուրաներ ունդեղ ծաղկաղամբ, կաղամբ, վարունք, լոլիկ, ինչ-որ չապով մարդիկ ամեն ինչից ունեցել են ու վնասները մոտարապես 40-50-60 մինչև տորգոսնայաս կուլտուրաներ։ Սուրերը համայքի բորոր ծանկատարածությունները պտխատու այգիրների դեղ բանջանապոստանային ինչ-որ ունեցել ենք դա։ Կյուղանիչյան ճանապարդերի մեջ Վնասի չապը դետ դա կարամ աստակ էտ նասի, ասենք խոտնձի, ասենք 30-40 տոքոս էք, որը արդենք չի հանձվի, ես կարտոշ կա կանդեղ լոբի կա, վարում կամի դոր են ծանել, ասենք դա կարել է ասել ու թանասում տոքոս արդեն բանա էր էր կար Հունիս դուրս եկաս տանձութի կարբի վտակը առավել վտանգավոր է համայնքի համարանությային թաղամասի համար արտակար կիրավիճակների նախարորությունը շահումյանի համայնքապետահանին հորդորել է հետևել, որ համարանոցներ կես մասը պտղատու այգի և ծանքս, կարտոլի ծանքս, ծանքսի կեսը ողող էլ տարելա գոմի հետ միասին։ Նորում արձային պրկարական վարշության մի խումբ աշխատակիսները շահամյանը չեն լեկում բնակիշներն այսպես Հազնաժողովների կողմիս կատարվում է համապատասխան ուսումնասիրություններ, ուսումնասիրություններ կատարալուց հետո կտրվի համապատասխան ընթասք։ 
Շամյանում վերջին օրերին երկու ամառանոց եւ 6 անասնագոմ է փլուզվել։ Շարքից դուրս են եկել միջամայնքային ճանապարհները, ջրի տակի անցել տնամեր ցանկատարածությունների 50%-ը։ Վերականգնման աշխատանքները համայնքում սկսված են։ Նախ եղած միջոցներով փորձում են ճանապարհներն անցանելի դարձնել, որպեսի գոնեշտապոկնության ու փրկարների մեքենաները կարող անան համայնք մտնել։ Վնասի ընդհանուր չափը Պարզել ստեղծված հանձնաժողովին դեռ չի հաջողվել։ Համայնքում պետական աջակցության են սпасում։ Տարբեր գեյատեսչություններից, մարսպետարանից և տարբեր նախարարություններից եկան տեղում լսում նասիրեցին տեսան վնասները տվեցին իրենց գնահատականները առաջը սпасում ենք թե ինչ օգնություն կլնի համայնքին որպեսի վերական գմի ամբողջ ճանապարհահատվածները հաշվի առնելով տեղումների հավանականությունը փրկարները հորդորում են առավել ցկոն լինել Բաշեմադինյան Մհերթադեվոսյան Մոլորակ Շահումյան Շարունակում ենք թողարկումը վանազորում նշել են ծաղկի տոնը հագեցած կիրակին Հերմինե Յավարյանի ռեպորտաժում Ավանդական ծաղկի տոն համակարգային տոնախմբությունն այս տարի եւս իր շուրջ է համախմբեց մարսկենտրոն Վանաձորի երաժշտական համույթներին, արվեստի դպրոցների, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, ինչպես նաեւ քաղաքի երաժշտասեր հասարակությանը։ Նպատակը կրկին օրոտոն դարձնելն էր ու մարդկանց ժպիտ պարգևել է։ Նշեց Վանաձորի քաղաքապետ Սանվել Դարփինյանը։ Շնորհավորում եմ բոլոր Վանաձորցիներին ծաղկի տոնի կապակցությամբ, ցանկանում նրանց բոլորի դեմքին ժպիտ ուրախություն եւ երջանկություն։ Մեր ծաղկի, մեր երկի քաղաքում թող բոլորը ժպտալով ապրեն ուրախ ու երջանի կապ։ Բաց երկնքի տակտոները մի քիչ կապված են նաեւ եղանակի հետ եւ Վանաձորյան այս անձրևային եղանակները այսօր մի քիչ մարդաշատ չի դարձրել մեր տոնախմբությունը, բայց այն ու ամենայնիվ բոլորի դեմքերին ժպիտ է ուրախություն է եւ մեր նպատակնել հենց դա է մեր ժողովրդին մեր տոնախմբություններով ուրախացնենք այսօր կարծես թե հաջողությունը մեր կողմից անձրև չտեղած ուրախություն մեզ այսօր ստացվեց մեր միջոցառումը ուզում եմ բոլոր մասնակիցներին շնորհակալություն հայտնել շնորհավորել ծաղկի եւ երկի տոնի կապակցությամբ ցանկանալ են այս բարձր դրամադրություն Ակնան բարե հաջ գտնվեց եւ Կիրակին արևոտ չեշ այն ու ամենայնիվ միջոցառումը կայացավ։ Նախ երիտասարդները Դոնի Հյուրերին բաժանեցին նախօրեին թեշլարան հովտից հավաքած ծաղիկներն ու հյուսած ծաղկե պսակները, ապա ներկայացվեցին երկու տասնյակից ավելի գեղարվեստական համարներ, գեղեցիկ ծաղկային կոմպոզիցիաներ թղթից, կտորեղենից, փուչիկներից եւ այլն։ Ցերեկույթը համենվեց ամերկային ծրագրով։ Ցուցահանդեսով հանդեսական քաղաքի մշակույթի դները, իսկ սաները գեղանկարչության բաց դասանց կացրին Սայատ Նովայի այգում։ Իմ նկարած կակաշների նկարն ու Աթեն ամենամյա դարձած ծաղկի տոն փարատոնին մասնակցում են ամեն տարի ներկայացրանք ցուցահանդեսով ներկայացրել էինք թե երկու մշակույթի տան աշխատակիցների կողմից պատրաստված ծաղկային կոմպոզիցիաներով շատ ուրախ դրամադրություններ շնորհավորում են բոլոր իստոնի արթիվ մարդում բարձր դրամադրություն Ակատարության անբաժանելի մասներ կազմում ծաղկասերների մրցույթը հայտատուները մրցակցում էին մի քանի անվանակարգերում այդ թվում ծաղկաշատ հիմնարկություն լավագույն ձևավորված դեկորատիվ ծաղիկներ լավագույն խնամված ծաղկանոց ծաղկաշատ բակ եւ օրինակելի խնամված բակ մրցույթում հաղթող ճանաչված անձիկ եւ կազմակերպությունները նաժանացան Խրախուսանքի եւ Պատվոգրերի խոսելով տոնակատարության այս եւ անցած տարիների տարբերությունների մասին Պանազորի քաղաքապետարանի կրթության եւ մշակույթի բաժնի պետ Գորբաձյանը թվեց ձեռք բերումներից մի քանիսը Նախորդ տարիների այդ համեմատած մենք այսօր ունենք բեմ, մենք այսօր ունենք այլ ձևավորում, այն ունենք անցկացման բոլորովին այլ ֆորմատ եւ մնացած արդեն կթողնենք ու կընդրի դատին։ 
Կտության եւ մշակույթի բաժնի պետը նաեւ խոսեց Վանաձորի այգիներում քաղաքացիների համառային ժամանց նավելի հետաքրքիր դարձնելու նողված առաջի կակայլերի մասին։ Ասեմ որ մեր անակնկալները շարունակվում են եւ մոտարապես մեկ շաբաթ անց ամեն այգիներում ամեն շաբաթ մեկ այգում 300-ան ժամերին կունենան գեղեցիկ համերկ մեր համայնքային համույթների մասնակցությամբ։ Եվ կորցենք նաև աշխատել այլ ուղություններով, որպեսի ամառային ժամանցը մեր քաղաքի, մեր հանբանազորցիների համար ավելի իմաստուն եւ գունազարդ անց կազմակերպել։ Yavadiyan Arena Vakan, Walorak. Լորումարս կենտրոնում ավարտվել է Սեղանի թենիսի առաջնությունը, որին մասնակցում էին հաշմանդամություն ունեցող անձինք հանրապետության ողջ տարածքից, այսպիսով մարզիկները պատրաստվում են, որպեսի հաղթանակներ գրանցեն Հայաստանի սահմաններից դուրս եւս։ Մանրամասները ռեպորտաժում Հանգստյան օրերի մեկնարկեց եւ ավարտվեց հաշմանդամություն ունեցող անձանց Սեղանի թենիսի առաջնությունը մրցումներին մասնակցում էր մոտ 3 տասնյակ մարզիկ։ Հանրապետության տարբեր մարզերից Սեղանի թենիսի առաջնությունը նվիրված էր հաշմանդամություն ունեցող անձանց Սեղանի թենիսի ֆեդերացիայի հիմնադրման երկու ամյակին։ Ֆեդերացիայի փոխնախագահը նշեց, որ նմանատիպ մրցաշարեր հաճախակի են կազմակերպվում իրենց կողմից։ 2016 թվականն էլ սկսել են հանրապետական մրցաշարով։ Այս բոլոր մրցումների նպատակն է գտնել մարզիկների, ովքեր առաջիկայում Հայաստանը կներկայացնեն ինչպես միջազգային, այնպես էլ 2020 թվականին Ճապոնիայում կայանալի օլիմպիական խաղերին։ Մենք այսօր հիմնադրել ենք Ֆեդերացիային ցակական ֆեդերացիա հաշվման համանձանց եւ աշխատելու ենք բոլոր մարզերում։ Ասենք մենք ուզում ենք բաց հայտնենք մարզիկներ եւ մարզուհիներ։ Եվ հետագայում մենք Արդեն կստացենք նաև հավաքական ու հավաքական ուրիշ փոլով արդեն մարզումներ որպեսի մենք կարողանանք 2020 թվականին Ճապոնիայի Պարալիմպիկ խաղերի մասնակցություն ունենք եւ մեր նպատակն են դրել անպայման Հայաստան առաջին անգամ որը մեդալներ բերենք մենք ու կարողանանք ոգևորել ենք այդ մեդալներ ապագա սերունդի համար դա շատ կարևոր է իսկ ապես Հայաստանը ցեղանի թենիսի շատ շատ հետ է մնացել Կամոդավցյանը նշեց, որ այս մրցաշարերը հիմնականում իրականացվում են մարզերում, որպեսի մարզի բնակիչները եւս հնարավորություն ունենան մասնակցելու, լիս կաթափվելու, նոր ծանոթություններ հաստատելու ինչու՞ չեն նաեւ հաղթելու։ Այսօր լորի են մենք բավական կարող ենք շիրակում, միսօր լինենք ուրիշտեղ։ Ու անպայման մեր քարերը գնում են դեպի բացահայտում, դեպի նոր մարզիկ մարզուհիներ։ Մեր նպատակ են դրա ոչ թե ասենք մենակ Երևանով մենք տեսնենք Սեղանի թենիս այլ բոլոր մարզերով։ Սպորտ հանուն լիարժեք կյանքի խորագրով Սեղանի թենիսի մրցաշարում տղաներից հաղթող ճանաչվեց Գյումար Կիրակոսյանը, իսկ աղջիկների սլավագույններ Անահիտ Վարտանյանը։ Վերջիններ սպարքևատրվեցին մեդալներով եւ պատվոգներով։ Երկրորդ անգամ ունի մասնակցությունը եւ շատ ուրախ եմ որ ես մասնակցում եմ ու հույսով եմ հետագայում նույնպես իմ մասնակցությունը ունենալ։ Չնայած բոլոր դժվարություններին մասնակիցները վստահ են, որ առաջիկայում ունենալու են ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Եվրոպայի եւ ինչու՞ չեն նաեւ օլիմպիական խաղերի չեմպիոններ։ Անի Հարությունյան, Արտաշես Միրզոյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարիս հետո կխոսի Երնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս եւ մահթում ամենայն բարիկ ցտեսություն։ Մերև ձեզ եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանու ծրահը։ Այժմ եղանակի մասին հանրապետության տարածքում վաղ ու հուլիսի 12-ին սпасվում է առավելապես սարանց տեղումների եղանակ։ Քամին կլինի մինչև 10 մետր վարքյան արագության բոթի ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Լրում արզում ոթի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 25 աստիճան տակություն։ Այժմ ջերմաստիճան նստ քաղաքների։ Դաշիրուն գիշերը սпасվում է 9 ցրեկ մինչև 20 աստիճան տակություն։ Ալավերդիում գիշերը սпасվում է 13 ցրեկ մինչև 25 աստիճան տակություն։ Սպիտակում գիշերը կդիրվի 12 ցրեկ մինչև 22 աստիճան տակություն։ Ստեփանևանում գիշերը սпасվում է 10 ցրեկ մինչև 21 աստիճան տակություն։ Մարս կենտրոնում գիշերը սпасվում է 14 ցրեկ մինչև 24 աստիճան տակություն։ Երևանում գիշերը կանխատեսվում է 15 ցրեկ մինչև 29 աստիճան տակություն։ 
Հորիսի 16-ից 17 Հայաստանի հարթավայրային շրջաններում ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև 37-ից 38 աստիճանի։ Բարձր ջերմաստիճան կնկատվի նաև Արացյան դաշտում Վայոց Ձորի հարթավայրային հատվածներում։ Տաղումները կշարունակվեն մինչև այս սրվա վերջ այն ու հետև կդաթարեն։ Անպամածությունը կպահպանվի Սյունիքի տավուշի լորու մարզերում, սակայն տաղումների հավանականությունը փոքր է։ Սյունիքի մարզի հարթավայրային հատվածներում ջերմաստիճանը 1 աստիճանով ցածր կլինի, քանի որ անպամածությունը կպահպանվի 1 օրով ավելի երկար, բայց այստեղ եւս ջերմաստիճանը կբարձրանա մինչև 35-ից 37 աստիճան։ Նշանք, որ Հայաստանում հունիս է, ինչպես նաև հուլիսի առաջին 10-օրիական անձրևային է։ Արածյան դաշտից եւ Սյունիքի մարզից բացի մյուս մարզերում տեղումները նորմալ գերազանցել են։ Հուլիսին ամեն օր տեղումնային է եղել առանձին շրջաններում հասնելով օրական 40-45 մմ։ Եղանակն այսօր այսպիսի նրանք ախ եղանակի ճպտաց է հաճախ ցտեսություն։